Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 39 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. In the last video, I was doing a qualitative analysis of organic compounds. And I have told you that if we identify an organic compound, then our first step is to identify the elements. So first of all, we identified the carbon and hydrogen, because we will know that the powder is either hydrocarbon or not. It means organic compound is not or not. One time, when we identified carbon and hydrogen, then we prepared a lessons extract. And in the lessons extract, we extracted it with sodium with sodium, so that the compound that was covalent was ionic. If the compound is ionic, then the tests are faster and clear. So, we prepared the compound and sodium सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में से एक है इसलिए हम उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ताकि जल्दी से उसका स्ट्रॉन्ग आयोनिक फॉर्म बन जाए और फिर हम उसे इजीली टेस्ट कर सकें अगर आपको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूं तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप पार्ट 38 को जरूर देखिए और उसको देखने के बाद पार्ट थर्टी देखिए तो अब एक बार हमें लेसेंस एक्सट्रैक्ट मिल गया तो उसके बाद हमें हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कौन से एलिमेंट्स नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन इनको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब इस वीडियो में मैं सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फर कराऊंगी अगले वीडियो वीडियो में हम हेलोजन और फिर फास्फोरस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो सीधा हम आते हैं कि आपके पास अब लिसेंस एक्सट्रैक्ट है अब इस एक्सट्रैक्ट को यूज करते हुए आप नाइट्रोजन के प्रेजेंस को कैसे बताओगे नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को लेते हैं उसमें हम आयरन टू सल्फेट दैट इज फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो डालते हैं फेरस सल्फेट उसमें ऐड करने के बाद हम उस स्टेप के बाद हमें कुछ नहीं दिखता है लेकिन उसके बाद हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल के उसे हीट करते हैं जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उसमें एक चेंज आता है जिससे हमें एक प्रशियन ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है और जैसे ही हमें प्रशियन ब्लू कलर नजर आता है उससे हमें पता चल जाता है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन था अच्छा एक और चीज हमें पता है कि जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो कौन सा आयन बनाएगा उसमें सोडियम के साथ नाइट्रोजन कार्बन तो हाइड्रोकार्बन में होता ही है तो उस कार्बन को यूज करके और नाइट्रोजन को यूज करके आपको सोडियम साइनाइड मिलता है तो आप जो ये रिएक्शन कर रहे हो ये एक्चुअली उस साइनाइड से आपको रिएक्शन मिलेगा ठीक है तो अब हम देखें कि होता क्या है जब हम उसमें आयरन सल्फेट दट इज फेरस सल्फेट एड करते हैं तो उसको क्या होता है The sodium extract is boiled with iron 2 sulfate, ferrous sulfate. 2 means ferrous ion, iron is charge 2 positive. है. And then it is acidified with concentrated H2SO4. Next step, we use concentrated H2SO4 to acidify it. Sodium cyanide, which is present, reacts with ferrous sulfate react and sodium hexacyanoferrate 2 compound. Sodium hexacyanoferrate 2 उस कंपाउंड का फॉर्मूला ये होता है ठीक है सोडियम हमें पता है सोडियम का चार्ज क्या होता है वन पॉजिटिव ठीक है फोर सोडियम है मतलब कैटाइन इसमें सोडियम है एंड उसका चार्ज क्या है फोर पॉजिटिव तो एनाइन का चार्ज भी फोर नेगेटिव होना चाहिए एनाइन क्या है हमारा हेग्जासाइनोफेरेट टू हेग्जासाइनोफेरेट में आयरन है सिक्स साइनाइड आयन है साइनाइड का चार्ज क्या होता है वन नेगेटिव और इस पूरे आयन का चार्ज फोर नेगेटिव है इसका मतलब आयरन का चार्ज क्या होगा अगर छह नेगेटिव्स थे और पूरे आयन का चार्ज फोर नेगेटिव है मतलब दो नेगेटिव्स न्यूट्रलाइज हुए हैं और वो दो नेगेटिव्स किसने टू नेगेटिव्स को किसने न्यूट्रलाइज किया है आयरन ने इसका मतलब आयरन का चार्ज क्या है एफ पॉजिटिव तो चाहे एफ पॉजिटिव है ये कैटाइन नहीं है कैटाइन इस सॉल्ट में सोडियम है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ठीक है तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें एक कैटाइन है दैट इज इसमें इटसेल्फ फेरस आयन जो कैटाइन है एंड सिक्स साइनाइड नेगेटिव आयन है इसलिए ओवरऑल इस आयन का चार्ज जो है फोर नेगेटिव है ठीक है इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट टू अब सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट टू होने पे उसके बाद अभी भी हमें कुछ नजर नहीं आता है अब हम इसे एसिडिफाई करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एच से जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एच से इसको 
एसिडिफाई करते हो तो कुछ फेरस आय जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये फेरिक आय बना देते हैं मतलब एफ टू पॉजिटिव जो है वो एफ थ्री पॉजिटिव बन जाता है एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और एफ टू पॉजिटिव एफ थ्री पॉजिटिव फेरिक आय बनता है जब फेरिक आय बन जाता है कुछ फेरस आय फेरिक आय में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो सोडियम आयन है उसको रिप्लेस करके फेरिक आय उसकी जगह ले लेता है जो सॉल्ट बनता है अब वो कैटाइन होता है फेरिक आय और जो एनाइन होता है हेक्सोसाइनो हेक्सासाइनो फेरेट टू आयन होता है तो इस कंपाउंड को अब क्या बोलते हैं इट प्रोड्यूसेस आयरन थ्री अब कैटाइन जो है वो आयरन थ्री हो गया और हेक्सासाइनो फेरेट टू जो एनाइन है वो तो सेम रहा हेक्सासाइनो फेरेट लेकिन केटाइन बदल गया सोडियम की जगह पे फेरिक आय जो है केटाइन बन जाता है इस कंपाउंड को फेरी फेरोसाइनाइड भी बुलाया जाता है और इस कंपाउंड का कलर जो होता है वो प्रशियन ब्लू होता है जैसे ये कंपाउंड बनता है तो कलर उसका ब्लू हो जाता है और हमें पता चलता है कि ओके इस कंपाउंड में नाइट्रोजन था अब हम रिएक्शंस पे आते हैं जो साइनाइड आयन जो सोडियम uh, साइनाइड जब आपने लेसेंस uh, एक्सट्रैक्ट बनाया तो जो सोडियम था उसके एक्सट्रैक्ट में कार्बन उस हाइड्रोकार्बन से और नाइट्रोजन दोनों मिलके साइनाइड आयन बनाते हैं तो आप टेस्ट साइनाइड आयन का करते हैं तो साइनाइड आयन जब फेरस आयन से कंबाइन होता है तो आपको हेक्सा साइनो फेरेट टू आयन मिल जाता है ये हेक्सा साइनो फेरेट टू आयन बन गया अब हम सोडियम को यहां पे इग्नोर कर रहे हैं कैटाइन को इग्नोर कर रहे हैं तो हेक्सा साइनो फेरेट टू आयन बना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्यों इसका चार्ज फोर नेगेटिव होता है क्योंकि फेरस एफ पॉजिटिव होता है और सी सिक्स नेगेटिव होते हैं क्योंकि वन वन नेगेटिव करके सिक्स है सो ऑन द होल इसका चार्ज जो है वो होता है फोर नेगेटिव ठीक है अब तीन थ्री ऑफ दीज फोर फेरिक आयन जब आपने कंसेंट्रेटेड एस टू एस ओ फोर डाला तो फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया तो फेरिक आयन एंड ये फेरस क्या है हेक्सा साइन ऑफ फेरेट आयन ये दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग इसकी जो स्ट्राइक्योमेट्री क्या होगी आपको थ्री हेक्साइनो फेरेट आय चाहिए होंगे और फोर फेरिक आय चाहिए होंगे क्यों देखो हेक्साइनो फेरेट इसका चार्ज क्या होता है फोर नेगेटिव फोर एफ ई फोर एक फेरस एक फेरिक आयन का चार्ज क्या है थ्री पॉजिटिव तो आपको फोर का कितना होगा ट्वेल्व पॉजिटिव और इसका क्या है चार्ज इसका इसका चार्ज फोर नेगेटिव है तो फोर नेगेटिव को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ट्वेल्व हो जाएगा तो इसलिए आपको हेक्साइनो फेरेट जो है वो थ्री चाहिए जिनका चार्ज ट्वेल्व नेगेटिव होगा और एफ थ्री पॉजिटिव फोर चाहिए जिनका चार्ज ट्वेल्व पॉजिटिव होगा और दोनों मिलकर अब एक ये जो सॉल्ट बनाते हैं इस फेरी फेरोसाइनाइड और इस सॉल्ट का कलर क्या होता है प्रशियन ब्लू और ये प्रशियन ब्लू कलर अपीयर होने से हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड में जो था वो नाइट्रोजन था अब ये हो गया इसके बाद आओ सल्फर पे कि अब हम सल्फर अगर होता तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सल्फर को आइडेंटिफाई करने के लिए लिसेंस एक्सट्रैक्ट से दो टेस्ट होते हैं फर्स्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लिया हमने उसको एसिडिफाई किया एसिटिक एसिड के साथ और एसिटिक एसिड के साथ करने के बाद हमने उसमें लेड एसिटेट डाल दिया अगर सल्फर प्रेजेंट था तो आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम सल्फाइड एन और Na2S, यू गेट सोडियम सल्फाइड आयन एंड उसमें सल्फाइड आयन का चार्ज क्या है एस टू नेगेटिव और लेड एसिडेट में से लेड को यूज करके और सोडियम सल्फाइड में से सल्फर यूज करके एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सा होगा और आपको लेड सल्फाइड मिलेगा लेड सल्फाइड जो होता है एक इनसॉलेबल सॉल्ट होता है और यह ब्लैक कलर का होता है तो ये आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा तो अगर आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया उसमें एसिटिक एसिड डाला और उसमें लेड एसिटेट डाला और आपको ब्लैक कलर का प्रोडक्ट मिल गया प्रेसिपिटेट मिल गया तो इसका मतलब कि आपके कंपाउंड में जो है सल्फर प्रेजेंट है एक और टेस्ट है इसका आप कंफर्मेशन टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो कि अगर आप सोडियम एक्सट्रैक्ट किया उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दीजिए अगर आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज दस कंपाउंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने से अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वो उसका थायो कंपाउंड डाल देता है मतलब उस जो सल्फाइड आयन है वो आयन में अपने आप उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है उसी के अंदर चला जाता है और उसका पार्ट बन जाता है तो एस का चार्ज सल्फाइड आयन का चार्ज टू नेगेटिव था और नाइट्रोप्रोसाइड का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम हमने यहां इग्नोर किया नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो टू नेगेटिव है 
तो ये इसके साथ कंबाइन होकर सल्फर भी इसी में चला गया और इसका पूरा चार्ज क्या हो गया टू नेगेटिव इसका और टू नेगेटिव इसका फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सो इसका चार्ज जो है फोर नेगेटिव है बट इस आयन के फॉर्मेशन से कंपाउंड जो है वो वॉयलेट कलर देने लगता है और आप वॉयलेट कलर अपीयर होने से आपको पता चल जाता है कि सल्फर प्रेजेंट है अब अगर कंपाउंड में दोनों सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और आपने जो सोडियम लिया था वो थोड़ा सा ही लिया था और जब आपने बनाया तो आपको सोडियम सॉरी नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट होने से आपको साइनाइड न मिलकर आपको थायोसाइनाइट आयन बन जाता है तो जिसमें अब आपके पास एनायन क्या है जिसमें सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है तो अगर सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है तो आपको साइनाइड का टेस्ट ना देखे आपको थायोसाइनेट का टेस्ट देगा और वो टेस्ट क्या है एक्चुअली वो यही टेस्ट है जो नाइट्रोजन का होता है आप उसमें फेरस सल्फेट डालेंगे और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एस ओफोर डालेंगे जिससे कुछ फेरिक आइन बन जाएंगे जैसे ही फेरिक आइन बनेंगे ये फेरिक आइन थायोसाइनेट आइन के साथ कंबाइन करके फेरिक थायोसाइनेट बना देंगे और ये जो फेरिक थायोसाइनेट आयन है ये ब्लड रेड इन कलर होता है अगर आपको प्रशियन ब्लू कलर की बजाय आपको ब्लड रेड कलर मिल रहा है तो इसका मतलब इस कंपाउंड में सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं है इसमें सल्फर भी है राइट इफ यू अगर आपको टेस्ट फॉर नाइट्रोजन करने पे प्रशियन ब्लू कलर की जगह पे रेड कलर मिलता है ब्लड रेड कलर इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है कई बार क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि इसमें नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है लेकिन अभी आप उन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो अगर आप उसको एक्सेस सोडियम के साथ उसको रिएक्ट करें अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट को पहले से ही एक्सेस सोडियम के साथ बनाया गया होता तो हमें थायोसाइनेट आयन न मिलता क्योंकि अगर इतना एक्सेस सोडियम प्रेजेंट है और सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो थायोसाइनेट को जरूरत नहीं कि वो इकट्ठे रहे सल्फर अलग से अपना सल्फाइड बना सकता है साइनाइड अलग से अपना आयन बना सकता है तो अगर आप एक्सेस सोडियम के साथ करते हैं तो थायोसाइनेट अगर बना भी तो वो भी टूट के दोबारा आपको सल्फाइड और साइनाइड दे देगा और अगर आपको दोनों सल्फाइड और साइनाइड दे देगा तो फिर आपको दोनों रिएक्शन दोनों एलिमेंट्स के टेस्ट आपको पॉजिटिव आएंगे तो अगर सो इफ सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर विद एक्सेस सोडियम द थायोसाइनेट डीकम्पोजेस टू सल्फाइड एंड साइनाइड आयन गिविंग देयर यूजुअल टेस्ट अगर तो इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट देन सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म एंड इट गिव्स द ब्लड रेड कलर बट इफ सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर विद एक्सेस ऑफ सोडियम अगर बहुत ज्यादा सोडियम के साथ उसको बना दिया जाए ज्यादा बहुत ज्यादा डजन मीन इतनी से तो फ्यूजन ट्यूब होती है थोड़ा सा और डाल दिया जाए तो उतना ही काफी होता है कि थायोसाइनेट को ब्रेक करके सल्फाइड और साइनाइड एस टू नेगेटिव एंड सी एन नेगेटिव दोनों आयन बन जाएंगे और दोनों फिर अपने अपने नाइट्रोजन एंड सल्फर अपने अपने टेस्ट देंगे ठीक है तो ये थे हाउ विल यू यूज लेसेंस एक्सट्रैक्ट को यूज करके आप कैसे नाइट्रोजन एंड सल्फर के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हो अब अगले वीडियो में हम करेंगे कि हेलोजेंस को आप लेसेंस एक्सट्रैक्ट यूज करके कैसे आइडेंटिफाई करते हो और फॉस्फरस की प्रेजेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है इसके साथ ही अब मैं आज का वीडियो जो है वो यहीं पे रैप अप करती हूँ अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बनाओ